ही गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट माई सर फ्रेशिका और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वीज़न आई सी करेंट अफेयर्स लेकिन इस बार मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने नहीं आई आई मीन ये हम लोग का रिवीजन वीडियो है इट मीन्स कि मैं यहाँ पे पूरी जो जुलाई मंथ की कंप्लीट करके रखी हूँ वीज़न आई सी मैगजीन उसको आज की डेट में हम लोग जो है रिविजन कर लेते हैं बहुत स्टूडेंट का ये कंप्लेन था कि मैम रिवाइज कैसे करूँ रिविजन नहीं हो पाता है कुछ शॉर्ट वीडियोज़ बनाइए तो शॉर्ट वीडियोज़ बनाने से बेटर मैं समझी कि मैं इसको क्वेश्चन आंसर के टर्म में एक जगह डील कर देती हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो भी आपका जुलाई मंथ में जो भी आपका है चाहे वो पॉलिटी हो इंटरनेशनल रिलेशन हो साइंस हो इन्वायरमेंट हो हर एक टॉपिक से आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उसकी मैं डिटेल में आंसर यहाँ पे बताने वाली हूँ तो इससे क्या होगा कि अगर आप लोग मेरे लेसन सुन चुके हो या पढ़ चुके हो तो आपको यहाँ पर जो है रिवाइज हो जाएगा और लास्ट लास्ट मोमेंट में जब एग्जाम होने वाली रहेगी तो उस समय आप फटाफट जो है हर मंथ की रिवाइज कर सकते हो ओके तो ये आइडिया मैं पहली बार ऐसा लेकर आई हूँ क्योंकि इससे पहले मैं कोई भी रिविजन वीडियो नहीं लाई थी और इस तरीके का क्वेश्चन आंसर टर्म्स भी लेकर नहीं आई थी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और ये कंसेप्ट अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा तो मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूंगी अगस्त मंथ की सितंबर मंथ की ओके तो इस तरीके से जो है आपका लास्ट मोमेंट में जब मई मंथ में इस बार आपकी प्रॉब्लम्स होने वाली है यूपीएससी की तो उससे पहले आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा सारी वीडियो बैठ के देखने की जरूरत नहीं होगी बस एंड में आप ये हाफ एन आवर की वीडियो देख लोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट होगी ओके तो ये आप एक एज ए नोट्स भी ले सकते हो कि ये आपका नोट्स जैसा भी बन जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन और जुलाई मंथ की अगर आप तक आप लोग ये सारी वीडियो नहीं देखे हो लेसन नहीं देखे हो तो मैं रिकमेंड करूंगी प्लीज़ पहले लेसन देख लीजिए उसके बाद ये रिवीजन वाली देखिए तब तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगी ओके तो मैं अलग से प्ले लिस्ट बना दी हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले में आकर स्टार्टिंग से वीडियो देख सकते हैं तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी सेक्शन से और पॉलिटी सेक्शन से ये पाँच क्वेश्चन आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे हर एक लेसन के आपको उसमें डिविजन देखने को मिलेगा पार्ट वन पार्ट टू इस तरीके से मैं रखी हूँ तो पॉलिटी की फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ये कितने सालों के लिए बनाई जाती है अगर आपको साथ ही साथ आंसर भी देना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते दे जाइए देखते हैं कि आप लोग में से कितना किसको कितना याद रहता है ओके ये क्वेश्चन पूछूंगी उसके बाद मैं आंसर भी देते जाऊंगी तो आपको बताना है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो कि बनाया जाता है तो वो कितने सालों तक के लिए बनाया जाता है सेकेंड क्वेश्चन है कि कितने तरीके की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी तो इसलिए इससे रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी बातें आप लोग को पता होना चाहिए थर्ड है कि आर्टिकल्स आपको बतानी है कौन सी आर्टिकल है जिसमें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्थ है कि यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो यहाँ पे एक्ट आ रही है 2019 की इसमें कॉम्पोजिशन क्या है कौन कौन इसके मेंबर होंगे चेयरपर्सन होंगे कितने मेंबर होंगे इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉम्पोजिशन बतानी है साथ ही एस एच आर सी यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं ये आपको बताना है तो चलिए अब इन सबकी आंसर देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वन ईयर के लिए यानी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को एक साल के लिए बनाया जाता है हर एक साल बनाया जाता है और हर एक साल जो है ये खत्म हो जाती है इसमें दो तरीके की आपको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी देखने को मिलेगी एक को हम लोग स्टैंडिंग कमेटी होती है जो इसका नेचर आपको परमानेंट देखने को मिलेगा यानी कि ये एक साल तक चलती है और एक होती है एड हॉक सॉरी फॉर द इनकरेक्ट स्पेलिंग ओके ये एड हॉक है एच है ये एड हॉक कमेटी होती है इट मीन्स कि यहाँ पर आपको क्या है कि जब जरूरत पड़ेगी तभी इस तरीके की कमेटी को बनाया जाता है ये टेम्प्रेरी नेचर की होती है थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि यहाँ पे आपको आर्टिकल 262 का फर्स्ट देखने को मिलेगा जिसमें कि पार्लियामेंट को ये प्रोवाइड किया गया कि बाय लॉ वो यहाँ पे एडजुटिकेशन दे सकते हैं अगर कोई भी कंप्लेन कोई भी डिस्प्यूट उनको इस तरीके से वाटर के यूज़ में डिस्ट्रीब्यूशन में और कंट्रोल में देखने को मिलता है कोई भी इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली में तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आप लोग को पता है कि बहुत ज़्यादा चलता है हर दो तीन स्टेट के बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा एक ना एक वाटर डिस्प्यूट चलती ही रहती है चाहे वो नॉर्थ हो साउथ हो ईस्ट हो वेस्ट हो ओके तो इसलिए भी ज़्यादातर आपको जो है नॉर्थ और साउथ ही देखने को मिलता है तो इसलिए आपको इस तरीके के आर्टिकल पता होने चाहिए और ये हमेशा न्यूज में बने रहती है जो कि आर्टिकल है 262 की वन नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल 262 का टू जो कि यहाँ पे इंपावर करती है पार्लियामेंट को और इसके बाद इसके पास पावर है यानी कि पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो यहाँ पे लॉ के द्वारा जो प्रोवाइड की गई है यानी कि यहाँ पे ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई और कोर्ट जो है इस तरीके का जो रिस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज करेगी कोई भी अगर डिस्प्यूट या कोई भी कंप्लेन यहाँ पे इंटर
सकते हैं थ्री मेंबर्स में से यहाँ पे कंपलसरी है कि वन मेंबर आपकी वीमेन होनी चाहिए ओके वहीं अगर हम लोग स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन की बात करें तो यहाँ पे चीफ जस्टिस होंगे या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट के होंगे या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे ओके तो ये स्टेट की बात की जा रही है तो ऑब्वियस यहाँ पे स्टेट के चीफ जस्टिस होंगे और जज भी यहाँ पे स्टेट के हाई कोर्ट के होंगे ओके तो इतनी क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखनी है नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो जुलाई मंथ की है वहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स है उससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फर्स्ट है कि यहां पे आरसीईपी रीजनल कॉपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप पार्टनरशिप में कौन कौन सी यहाँ पे मेंबर कंट्री है उनकी नाम आपको याद होनी चाहिए साथ ही सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री बेस्ट ये टेररिस्ट ग्रुप है क्योंकि ये सारी टेररिस्ट ग्रुप हमेशा न्यूज़ में बने रहती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस कंट्री की है तो ये लश्कर तैयबा जमत जम जमात उदावा या फिर जैश मोहम्मद तो ये किस कंट्री बेस्ट टेररिस्ट ग्रुप है ये आपको बतानी है साथ ही थर्ड क्वेश्चन है कि सिक्सटीन आर पार्टिसिपेटिंग कंट्री अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट कितना वर्ल्ड की पॉपुलेशन यानी कि ये आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स की टाइप की है तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए कि आर जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है इसमें 16 टोटल मेंबर है और यहाँ पे ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूट करती है नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपको बतानी है कि आर जो है यहाँ पे आपका ग्लोबल जीडीपी के परसेंटेज में कितना यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है और ये आपका क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट भी होता है तो ये चार क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले आप लोग जब भी मैं पूछूँ तो आप पॉज करके अपना आंसर भी दे सकते हो या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या तो अपने मन में या तो कहीं भी लिख सकते हो ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि आर में टोटल आपके 16 मेंबर कंट्री होते हैं यहां पर 10 आपको जो है आसियान मेंबर के देखने को मिलेगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जिसमें कि आपके ब्रूनई है कंबोडिया इंडोनेशिया लाओस म्यांमार मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड एंड वियतनाम इसके अलावा आपके सिक्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर है तो सिक्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर कौन कौन है चाइना जापान इंडिया साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है तो ये 16 मेंबर ग्रुप है इसको आपको याद रखना है आप कभी कभी देख लेते हो कि प्रेलेंस में डायरेक्टली इस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाता है आसियान से ही पूछा गया था इस तरीके का क्वेश्चंस कि कौन इसके मेंबर है कौन इसके मेंबर नहीं है तो आपको मेंबर याद करना होगा जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होती है सेकेंड यहाँ पर आपको जो यहाँ पर जितनी भी मैं टेरिस्ट ग्रुप का नाम बताई हूँ ये सब जो है पाकिस्तान कंट्री पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है जो कि लश्कर तैयबा है और जैश मोहम्मद है ओके साथ ही यहाँ पर आप देखोगे कि ये हाफ है इट मीन्स कि यहाँ पर सिक्सटी आर जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं ये हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का हाफ ऑफ द यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती है क्योंकि आप देख सकते हो कि सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज में इंक्लूड है यूएस नहीं है यहाँ पे लेकिन चाइना जापान इंडिया साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और बाकी यहाँ पे आप भी देख सकते हो कि साउथ ईस्टर्न की सारी कंट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे इंक्लूड है और साथ ही साथ ये जी में कितना परसेंट है तो ये आर का आप देखोगे कि थर्टी जो है ग्लोबल जी का कंट्रीब्यूट करती है तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको स्टेटमेंट फॉर्म में मिल जाता है नेक्स्ट आते हैं हम लोग इकोनॉमिक सेक्शन से तो इकोनॉमिक सेक्शन से आपको दो तीन पार्ट में देखने को मिलेगा तो फर्स्ट यहाँ पे कि आपको डेट बतानी है कि कब हम लोग जो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किए थे और ये फिफ्टी एनिवर्सरी हुई है अभी तो कब किए थे इसकी आपको डेट बतानी है सेकेंड है कि आपको अमेंडमेंट का नाम लिखना है कि कितने नंबर का अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जिसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ पर कटेल कर दिया गया था टोटल हमारे आप देखोगे कि पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट दिया गया है जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी भी एक समय राइट होता था तो टोटल वहाँ पर जो राइट आप देखोगे तो पहले जो है हमारे यहाँ सेवन राइट होती थी ओके फंडामेंटल राइट लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ पे कटेल कर दिया गया हटाकर अब यहाँ पे टोटल जो है वो सिक्स फंडामेंटल राइट है तो इसलिए आपको बतानी है कि कौन से नंबर का अमेंडमेंट यहाँ पे किया गया था जिसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ पे हटा दिया गया थर्ड है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पर नेशनलाइज किया गया था और ये इफेक्ट में कब से आया है डेट आपको बतानी है अगर आप बैंक बैंकों का भी एग्जाम दे रहे हो तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है साथ ही फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर अगेन आपका फिलिंग दी ब्लैंक्स टाइप में है कि मार्च टू के एंड में टोटल सॉवरेन डेट 103.8 बिलियन डॉलर है तो ये जीडीपी का कितना परसेंटेज है ये आपको बतानी है ओके okay, इस तरीके की जो क्वेश्चन होती है ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है लेकिन आपको एग्जैक्ट कहीं ना कहीं तो लमसम याद करना जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक सेक्शन में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है तो फर्स्ट अगर हम लोग डेट देखें नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का तो ये है जो कि हम लोग फिफ्टी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम लोग सेलिब्रेट किए हैं नाइनटीन ऑफ जुलाई टू को डेट ब
पे 103.8 बिलियन डॉलर जो कि यहाँ पे 3.8 परसेंट है हमारे जीडीपी का तो इतने क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे मिल गया नेक्स्ट हम लोग आते हैं इकोनॉमिक सेक्शन टू से ये आपका जो है बहुत सारा पार्ट देखने को मिलता है जो मैं लेसन हाफ एन आवर का डेली लेती हूँ तो ये इकोनॉमिक सेकंड वाले पार्ट से आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे तीन क्वेश्चन दी हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बतानी है कि किस एक्ट में ऐसा लिखा गया कि कंपनी रजिस्टर की जाती है और ये जो भी कंपनी रजिस्टर की जाती है वो यहाँ पर बिजनेस में इंक्लूड होगी तो बिजनेस में इंगेज होगी तो किस तरीके के बिजनेस में लोन एंड एडवांसेज एक्विजिशन ऑफ शेयर स्टॉक बॉन्ड्स डिवेंचर सिक्योर सिक्योरिटीज़ जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा इशू किया जाता है दूसरी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जैसे कि नेचर और लीजिंग हायर परचेज इंश्योरेंस चिट बिजनेस तो ये कौन से एक्ट के अंदर ऐसा कहा गया है ये आपको बतानी है साथ ही सेकंड है कि आपको थ्री डिफरेंस बतानी है एन और बैंक के बीच में ओके और साथ ही यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि पौजी स्कीम क्या है पौजी स्कीम भी उस समय बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी इट मीन्स कि जुलाई मंथ में तो इसलिए पौजी स्कीम से भी आपसे पूछ लिया जाता है लेकिन आपको लमसम आइडिया होना चाहिए कि इस तरीके का स्कीम्स का मेन एम क्या होता है ओके तो आइए इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं फर्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा है किसी भी कंट्री को किसी भी कंपनी को अगर रजिस्टर किया जाता है तो वो यहाँ पे कंपनी एक्ट 1956 के तहत किया जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट एक्ट है ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको प्रेलेंस में देखने को प्रीवियस ईयर में मिलेंगे ही तो इसलिए यहाँ पर ये कंपनीज एक्ट है कोई भी कंपनी यहाँ पर अगर कोई भी बिजनेस में इंगेज है चाहे वो बिजनेस हो एडवांस का लोन का एक्विजिशन करना है शेयर स्टॉक बॉन्ड्स का डिबेंचर का सिक्योरिटीज का तो ये सारी चीज़ें जो है आपका यहाँ पर जाकर इस एक्ट के थ्रू रजिस्टर करना पड़ता है जो कि है कंपनीज एक्ट 1956 का साथ ही थ्री डिफरेंस अगर हम लोग एनबीएफसी और बैंक के बीच में देखें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कम यहाँ पे कंपनी और बैंक के बीच में अगर देखें तो एन जो है आपका डिमांड डिपॉजिट नहीं आपका एक्सेप्ट करती है साथ ही एन जो है ना यहाँ पे आपका कोई भी पार्ट यानी कि पेमेंट या सेटलमेंट सिस्टम का ये पार्ट नहीं है और ना ही ये चेक इशू करती है उसके बाद जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉपोरेशन का तो ये भी आपका जो है जितने भी एन के डिपॉजिटर होते हैं उनको अवेलेबल नहीं होता लेकिन ये बैंकों में होता है एन में क्या बैंकों में क्या करते हैं कि आप जाके डिपॉजिट करते हैं आप जितना भी पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं उससे आप डी भी बनाते हैं डिमांड ड्राफ्ट भी बना सकते हैं डिमांड डिपॉजिट भी होता है आपका लेकिन ये चीज़ आप एन में नहीं कर सकते हो साथ ही आपको बैंकों से चेक भी मिलता है क्योंकि आप वहाँ से ए वगैरह भी लेते हो साथ ही आपका वहाँ पर डेबिट कार्ड भी मिलता है लेकिन एन में आपको यहाँ पर चेक इशू होते हुए नहीं दिखेगा ओके साथ ही यहाँ पे जो भी आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है जो कि यहाँ पे डी आई सी जी सी देती है जो कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉपरेशन है वो यहाँ पे एन के साथ अवेलेबल नहीं है ओके तो ये थ्री मेजर यहाँ पे डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए एन और बैंकों के बीच में पौजी स्कीम की बात करें तो पौजी स्कीम जो है एक इन्वेस्टिगेसिंग इन्वेस्टिंग स्कैम है इट मीन्स कि फ्रॉड एल एंटी अगर गलत कोई भी करते हैं तो वो इन्वेस्टिंग स्कैम है जो कि यहाँ पे प्रॉमिस करती है कि हाई रेट ऑफ रिटर्न देंगी यानी कि एक का दो और दो का चार करने वाला जो कंपनी होता है ना कि आप मुझे एक लाख दो मैं आपको चार लाख करके दूंगा तो बस ये ये कौन सी होती है तो ये पौजी स्कीम ही होती है जो कि हाई रेट ऑफ रिटर्न भी देने का यहाँ पर वादा करती है और लेकिन यहाँ पर रिस्क जो होता है ना इन्वेस्टर्स को वो थोड़ा ही रिस्क होता है और यहाँ पर जो ये जनरेट करती है रिटर्न वो अर्ली इन्वेस्टर्स से होता है और ये यहाँ पर न्यू इन्वेस्टर्स को एक्वायर करने के लिए ऐसा करती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग ऐसे झांसे में पड़ जाते हैं कि आप यहाँ पे कम पैसे दीजिए मैं आपको डबल करके दूंगा फोर्ड करके दूंगा हाई रेट हाई रेट में रिटर्न करके दूंगा तो इस तरीके का जो फंडा होता है ना यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रैप होते हैं और ये इस तरीके से ये जो आपकी कंपनी इसमें इंक्लूड होती है उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है इसलिए इस तरीके की कंपनी आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा तो यही पौजी स्कीम है जो कि इन्वेस्ट इन्वेस्टिंग करती है इस तरीके का स्कैम जो यहाँ पर होता है तो उसको स्कैम को इन्वेस्ट करने के लिए इस तरीके की स्कीम लाई गई थी ओके अब आते हैं नेक्स्ट इकोनॉमी आपको थ्री से देखने को मिलेगी लेसन नंबर थ्री है या तो यहाँ पे आपको तीन क्वेश्चन है फर्स्ट है यहाँ पे कि कौन सी कंपनी है जो कि फर्स्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज बन चुकी है जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट की ई मार्केट के साथ एम साइन की है यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन की है तो कौन सी यहाँ पे कंपनी है जो कि फर्स्ट हो चुकी है उस कंपनी का नाम आपको बताना है सेकंड है यहाँ पे कि डिस ऑफ इक्विटी इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कंटिन्यूसली इंक्रीजेज ओके सिंस 2014 तो आपको ये बताना है कि ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है यानी कि जो आपकी पब्लिक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में आप देखोगे कि जो डिस इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली 
तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे सेल इट मीन्स स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि फर्स्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज बन चुकी है जो कि गवर्नमेंट की ई मार्केट प्लेस के साथ यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन की है और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है क्योंकि 2014 से यहाँ पे लगातार डिस इन्वेस्टमेंट जो है हमारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में नहीं बढ़ रही है कहीं भी आपको इस तरीके का अगर वर्ड देखने को मिले कि मैंडेटरी है कंटिन्यूसली है या फिर कंपलसरी है ऑब्वियसली यहाँ पे 90 परसेंट का जो होता है ना वो यहाँ पर आपको फॉल्स देखने को मिलेगा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि टू से एक लंबा टाइम हो चुका है फाइव ईयर्स सिक्स ईयर्स का गैप आपको देखने को मिल रहा है तो कंटिन्यूसली कैसे ये इंक्रीज हो सकती है ये यहाँ पे इस तरीके का जो स्टेटमेंट होता है इसको आप फॉल्स ही कह सकते हो ओके और थ्री मेथड्स जो होती है डिस इन्वेस्टमेंट के लिए वो है स्टॉक मार्केट ईटीएफ इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम ये थ्री ऐसी मेथड्स है जिसके थ्रू जो है डिस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है ओके अब आते हैं हम लोग इन्वायरमेंट के सेक्शन में तो इन्वायरमेंट से यहाँ पे आपको थ्री क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दो फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में है और एक आपकी क्वेश्चंस है तो फर्स्ट है यहाँ पे कि एज पर द नीति आयोग की जो रिपोर्ट है नियरली कितने मिलियन इंडियंस है जो कि आज के डेट में हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं और कितने हाउस होल्ड है जिनको कि ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है ये आपको आंकड़ा बताना है देखिए एग्जैक्ट आपको डेटाज याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन लमसम आपको याद होना चाहिए जिससे कि आप अगर इस तरीके का प्रॉब्लम्स में कोई भी क्वेश्चन आए या फिर आप अगर कोई भी आंसर लिख रहे हो तो आप अच्छे से लिख सको सेकंड है कि द यूनियन गवर्नमेंट ने क्या यहाँ पे सेटअप की है कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे सेटअप की है जो कि पूरी तरीके से अब वाटर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो इसको देखेगी इस मिनिस्ट्री का नाम बताना आपको थर्ड है कि कंपोजिट वाटर इंडेक्स जो है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर पब्लिश की जाती है तो आई थिंक ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है आपको अभी भी याद होना चाहिए तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट नियरली सिक्स मिलियन इंडियन ऐसे हैं आज के डेट में जो कि बहुत ही ज़्यादा वाटर स्ट्रेस यानी कि वाटर की को यहाँ पे फेस कर रहे हैं साथ ही 75 परसेंट हाउस होल्ड है जिनको आज की डेट में ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं हो रहा है इट मीन्स कि आप सोच सकते हो कि 50 परसेंट से ज्यादा ऐसे हाउस होल्ड ऐसे घर है जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है साथ ही सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कि जल शक्ति मिनिस्ट्री है बहुत ही ज्यादा न्यूज में थी और ये पहली बार ऐसी मिनिस्ट्री कोई हमारे इंडिया में बनाई गई है जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे फोकस कर रही है वाटर से रिलेटेड कोई भी अगर इशू हो तो इसको ये जल शक्ति मिनिस्ट्री ही देखेगी और थर्ड यहाँ पे कंपोजिट वाटर इंडेक्स जो है आपकी नीति आयोग के द्वारा ही ये पब्लिश की जाती है ओके नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिक्योरिटी से तो सिक्योरिटी की एक लेसन होती है उसमें आपका जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उससे आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था ये अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 की तो आपको बताना है कि क्या यहाँ पे थ्री अमेंडमेंट किया गया है इस तरीके के एक्ट के अंदर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ कवर की थी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेन्स में भी इस तरीके का क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ और किस किस बेसिस पर यहाँ पर आपका अमेंडमेंट किया गया साथ ही यहाँ पर आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है कब यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आई आपको एक्चुअल टाइम बतानी है डेट बतानी है कि कब टाइम नहीं सॉरी डेट बतानी है कि कब इसको लाया गया था एनआईए को हमारे कंट्री में थर्ड है यहाँ पे कि क्या ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एक्ट की ओके okay, तो ये ऑब्जेक्टिव आपको बतानी है तो इन तीन क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ पे क्या थ्री अमेंडमेंट किया गया है ऑल लॉ फुल एक्टिविटीज़ में तो फर्स्ट है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे इंपावर किया गया कि किसी भी इंडिविजुअल को अब हम लोग टेररिस्ट कह सकते हैं पहले क्या था कि एक ग्रुप ऑफ लोगों को ही एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को ही यहाँ पर टेररिस्ट कहा जाता था लेकिन अब किसी भी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट कहा जा सकता है सेकेंड है कि यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं एन आई ए के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को उनको यहाँ पे जो है कुछ ज़्यादा ही पावर दे दिया गया है और ये उनके पावर जो है ना वो रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और इनसे ऊपर भी जो है ना उनको भी यहाँ पे दिया गया है कि अब वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं पहले एन आई ए के पास ऐसा पावर नहीं था कि वो किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे लेकिन अब वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं थर्ड यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कोई भी एन आई ए के ऑफिसर्स के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है और जो भी यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ता था डायरेक्टर जनरल ऑफ एन आई ए के द्वारा तो यहाँ पर जो अप्रूवल है ना वो यहाँ पर ज़रूरी होता था तो अप्रूवल यहां पे जरूरी होगा कि उस तरीके के कोई भी प्रॉपर्टी है उसको सीज करने में उसको जब्त करने में अगर इस तरीके का कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर यहां पे एन के ऑफिसर के द्वारा चलाया जाता है तो यहां पे डायरेक्टर जनरल ऑफ एन से यहां पे अप्रूवल लेना अब मस्ट हैव हो गया है ओके तो ये तीन बेसिक ऐसी अमेंडमेंट है और यहां पर आपको पता है कि एन
1996 बाई इलेवन मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ था इसके बाद ही इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ बनाई गई इट मीन्स ये एजेंसी है जो कि काफ़ी ब्रॉड लेवल पर इन्वेस्टिगेट करती है थर्ड एक यहाँ पर आपको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो कि टू का है हालांकि अब ये अमेंडमेंट होकर नया आया है टू का लेकिन मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है वो आपसे टू का पूछी थी क्योंकि आपको पहले कभी पता होना चाहिए तो यहाँ पर फर्स्ट था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में जो कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है उसको प्रिवेंट करना है और कंट्रोल करना है साथ ही यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी ऑप्टेन होती है यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग से कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलती है तो उसको जब्त करना है साथ ही यहाँ पे कोई भी और भी इशू अगर मनी मनी लॉन्ड्रिंग से इंडिया में अगर कनेक्टेड है तो उसको भी डील करना है तो ये थ्री मेन ऑब्जेक्टिव थी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टू की लेकिन अब न्यू एक्ट आ चुकी है तो इस तरीके के एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सारी एक्ट भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट हम लोग साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड यहाँ पे देखते हैं तो साइंस एंड टेक्स से थ्री मेन यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे फर्स्ट है कि जो स्पेसक्राफ्ट है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट लगाई जा रही है कि कब यहाँ पे हम लोग कहाँ पे इसको मिस ये स्पेसक्राफ्ट आपसे पूछा जा रहा है गगनयान मिशन का ओके तो गगनयान मिशन का जो स्पेसक्राफ्ट है उसको कहाँ पे प्लेस किया जाएगा जो कि 300 से 400 किलोमीटर तक है उसके बाद चंद्रयान टू जिसको कि छोड़ा जा चुका है तो उसकी कंपोनेंट आपको बतानी कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं थर्ड है यहाँ पे कि यहाँ पे डीएनए बिल जो टू के आई है उसकी क्या क्या प्रोविजन है क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लैम में थी और बहुत ही ज़्यादा डिबेट डिस्कस हुआ है तो इस तरीके के एक्ट से आपका क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है तो फर्स्ट है कि जो भी आपका गगनयान जो कि जो स्पेस है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट लगाया जा रहा है कि इसको लो अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर रखना है 300 से 400 किलोमीटर के बीच में तो 300 से 400 किलोमीटर यानी कि 200 से 500 किलोमीटर तक आप देखोगे तो आप समझ जाने की कोई भी स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में ही प्लेस करने की बात की जा रही है सेकंड यहाँ पे बात है कि चंद्रयान टू की आपको कंपोनेंट बतानी है तो चंद्रयान टू में तीन कंपोनेंट है एक ऑर्बाइटर है दूसरी यहाँ पे लैंडर है और थर्ड है यहाँ पे प्रज्ञान जिसका नाम रोवर है इट मीन्स रोवर है जिसका नाम यहाँ पे प्रज्ञान रखा गया है तो लैंडर का नाम यहाँ पे विक्रम रखा गया है तो ऑर्बाइटर है जो कि लूनर सर्फेस को ऑब्जर्व करेगी और यहाँ पर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगी अर्थ और चंद्रयान टू के लैंडर के साथ लैंडर जिसका नाम विक्रम रखा गया है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो इंडिया की फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग जो कि ल्यूनार सर्फेस में हम लोग करने वाले थे मून के सर्फेस में तो सॉफ्ट लैंडिंग की फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग को एग्जीक्यूट करने वाली थी वहीं अगर रोवर की बात करें जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया तो ये सिक्स व्हील है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर व्हीकल है जो कि ल्यूनार सरफेस पे मूव करती और सारी जितनी भी ऑन साइट केमिकल एनालिसिस है उसको यहाँ पे परफॉर्म करती है साथ ही यहाँ पे डी अगर एक्ट की बात करें टू में तो इसमें जो भी आपका ऑब्जेक्टिव रखा गया है वो पहला ये है कि डी डेटा का यूज करना या फिर प्रोफाइल को यहाँ पर रिमूव करना या फिर डी डेटा बैंक बनाना और यहाँ पर डी को कलेक्ट करना ओके तो यहाँ पे क्या क्या प्रोविजन रखा गया है तो प्रोविजन आपको हल्का फुल्का याद होना चाहिए जिससे कि आप जो है सारी चीज़ों को याद कर पाओ तो डीएनए डेटा को किस तरीके से यूज़ करना है उसका एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन रखा गया है साथ ही अगर किसी की प्रोफाइल यहाँ पे इंक्लूड की गई है और बाद में अगर कोई लोग चाहते हैं कि उनकी प्रोफाइल को हटाना है तो उसका भी प्रोविजन रखा गया है डी डेटा बैंक बनाना है और साथ ही साथ डी को किस तरीके से कलेक्ट करना है किस बेसिस पर कलेक्ट करना है ये सारी प्रोविजन रखी गई है ओके अब आते हैं साइंस एंड टेक का ही पार्ट सेकंड से यहाँ पे क्वेश्चन है तो पार्ट सेकंड से भी आपको तीन क्वेश्चन देखने को मिलेगा फर्स्ट है कि यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ एप्लीकेशन बताना है इट मींस कि आपको वो सारी फील्ड बतानी है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे सेकेंड यहाँ पर आपका फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में कि गवर्नमेंट यहाँ पर स्टार्ट की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए वो भी पायलट बेसिस पे कि किस तरीके से हम लोग को क्रॉप को कट करना है और इल्ड इस्टीमेशन करनी है तो ये किस स्कीम के तहत हुआ है बहुत ही फेमस स्कीम है और बहुत ही पहले से ये चलते आ रही है तो इस स्कीम का नाम बताना है कि जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग एग्रीकल्चर में इंक्लूड किए थर्ड है कि आपको इंडिया की रैंक बतानी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो 2018 और 2019 का ओके okay. तो ये तीन क्वेश्चन है आइए इसका आंसर देख लेते हैं पहला है कि अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन देखें तो आपको हर एक फील्ड में देखने को मिलेगा अब हर जगह हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करें जैसे हेल्थ केयर हो गई एग्रीकल्चर हो गई एजुकेशन हो गई स्मार्ट सिटीज़ हो गई और भी आप सारी फील्ड लिख सकते हो साथ ही सेकेंड यहाँ पर बात करें तो ये है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपका टू में स्टार्ट किया गया था इसमें प्रीमियम देने की बात की जा रही थी और ये इंश्योरेंस कवर कर रही है और एक सारे जितने भी क्रॉप होते हैं खरीफ क्रॉप हो रबी क्रॉप हो हॉर्टिकल्चर हो सारे क्रॉप का जो है ना डिजास्टर के बाद भी
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग वीपो कहते हैं साथ ही यहाँ पे टॉप बिजनेस यूनिवर्सिटीज भी इंक्लूड है जैसे कि कॉर्नल यूनिवर्सिटीज है इंस्टेड है इन सबके साथ मिलकर जो है ये आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यहाँ पे निकाला जाता है इंडिया की रैंक की अगर बात करें तो ये काफी इंप्रूव हुई है टू में आपका एटी है और टू में ये फिफ्टी है और टू में जहां तक मुझे याद आ रहा है कि फिफ्टी रैंक में हम लोग पहुंच गए यानी कि हमारी जो पोजिशन है वो धीरे धीरे अच्छी हो रही है इट मीन की हमारे कंट्री में इनोवेशन जो है यानी कि नए नए जो खोज है वो और अच्छे तरीके से बढ़ते जा रहे हैं ओके अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कल्चर से तो कल्चर में यहाँ पे थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे दी हूँ आपको बताना है कि कौन सी अवार्ड है जो कि संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा दिया जाता है इसमें अवार्ड का आपका थ्री कैटेगरी है तो वो तीनों कैटेगरी का आपको नाम बताना है साथ ही यहाँ पे सेकंड है कि कौन सी सिटी है जिसको कि हाइस्ट नंबर ऑफ लिविंग इंडिजनस लैंग्वेज इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया है यानी कि इस सिटी में आपको सबसे ज़्यादा वहाँ की खुद की लैंग्वेज बोले जाने वाली कंट्री है साथ ही कौन सी सिटी है जिसको कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दी गई है तो ये तीन क्वेश्चन का आंसर बताना है हालांकि पहली भी दी गई है लेकिन अभी किसको दी गई है ये आपको बतानी है ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे कि एकेडमी अगर हम लोग देखें तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो ना संगीत नाटक अकादमी है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस और हॉर बहुत ही रेयर ऑनर है जो कि यहाँ पे 40 मेंबर्स को दिया जाता है किसी भी टाइम में और इस साल आप देखोगे कि जाकिर हुसैन को तबला में और सोनल मानसिंह को यहाँ पे भरतनाट्यम उड़ीसी में और जतिन गोस्वामी को सतरिया में और यहाँ पे पिलाई को भारत भारत नाट्यम के लिए दिया गया है ओके और संगीत नाटक अकेडमी की बात करें तो यहाँ पे नाटक अकेडमी अवार्ड है जो कि यहाँ पे आपका 44 आर्टिस्ट को दिया जाता है म्यूजिक डांस थिएटर ट्रेडिशनल आर्ट्स के फॉर्म में और साथ ही उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार भी है जो कि यहाँ पे आपको आर्टिस्ट को दिया जाता है और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और इनक्रेज किया जाता है यंग टैलेंट को ओके जो कि उनका डाइवर्स फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है उसमें तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फील्ड में दिया जाता है सबसे पहले अवार्ड जो है यहाँ पे आपका जो है फेलोशिप ऑफ अकेडमी है जो कि यहाँ पे मोस्ट प्रेस्टिजियस है इस नाटक अकेडमी के अंदर वो दिया जाता है सेकंड है यहाँ पे संगीत नाटक अकेडमी अकॉर्ड अवार्ड और थर्ड है यहाँ पे द उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार ओके युवा पुरस्कार है यानी कि ये यंग जितने भी टैलेंट है उनको इंकरेज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है सेकेंड है यहाँ पे कि पपुआ न्यू गुनिया है जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका हाइस्ट नंबर ऑफ इंडिजनस लैंग्वेज है जो कि उस कंट्री में बोला जाता है और उनकी खुद की जो लैंग्वेज है वो है 840 आपको इसी के साथ बतानी है कि इंडिया के क्या पोजीशन है और इंडिया में कितने लैंग्वेज है छोटी पोजीशन मारिए लेकिन ये आप बताइए कि इंडिया की कितनी ही ऐसी लैंग्वेज है जो कि हम लोग अपने कंट्री में खुद बोलते हैं ओके इंडिजिनस लैंग्वेज के बारे में आपको नंबर बतानी है साथ ही थर्ड यहाँ पे पिंक सिटी है जो कि जयपुर है जिसको कि अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस का खिताब दिया गया और हमारे यहाँ से ऐसी सेकेंड सिटी है तो इससे पहले कौन सी सिटी है जिसको कि खिताब दिया गया था ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स सो गाइज आज के लिए बस इतना ही और ये पूरी जुलाई मंथ की आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं टॉपिक रखी हूँ सब इंपॉर्टेंट है और सारी क्वेश्चन यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट है आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी अगर इस तरीके से आप और भी लेसन चाहते हो जैसे अगस्त मंथ की दो तीन टॉपिक बची हुई है कल्चर इथिक्स आपकी बची हुई है उसको कम्प्लीट करने के बाद मैं अगर इस तरीके का एक समराइज वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँ तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं साथ ही अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस तरीके से अगर आप लोग के लिए बेनिफिट के लिए मैं सोचती हूँ अगर आप लोग को ये अच्छा लगता है तो लाइक करके जाएगा जिससे मुझसे मुझे मोटिवेट मिलती है ओके और साथ ही साथ अपन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं एंड जितने भी आप लोग यहाँ पे सोशल मीडिया यूज करते हैं फेसबुक व्हाट्सएप वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं और साथ ही अगर हो सके तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको मेरी न्यू लेसन की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी ओके और ये सारी मैगजीन्स की अगर आपको पी चाहिए तो आपको टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है सो थैंक यू